Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yumiddin Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد அன்பிற்கினிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் பேரொருளால் பெரும் கிருபையினால் அவனது மார்க்கத்தை அதன் தூய வடிவில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற நல்ல எண்ணத்தில் அவனது அருள் மழை என பொழிகிற அவனது இல்லத்தில் நாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் இந்த சிறப்பான தருணத்தில் பெண் பிள்ளைகளை பெற்றோரே உங்களை தான் இன்னும் ஒரு தலைப்பு தரப்பட்டிருக்கிறது அந்த தலைப்பு தரப்பட்டதற்குரிய காரணம் உங்களுக்கு இந்த விளம்பரத்திலேயே விளக்கவும் செய்யப்பட்டிருந்தது ஆசிஃபாவின் ரணம் ஏற்படுத்திய காயங்கள் என்கிற ஒரு தலைப்பில் இந்த கால சூழ்நிலையில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில முக்கியமான செய்திகளை பரிமாறிக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற நல்ல நோக்கத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி இங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அருமை சகோதர சகோதரிகளே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் தனிப்பெரும் சிறப்பு கண்ணியத்தையும் மான உணர்வுகளை மதிக்கிற ஒரு மார்க்கமாக அது இருக்கிறது தனி மனிதனுடைய தன்மானத்தில் எங்கேயுமே கை வைக்காத ஒரு மார்க்கம் இது யாசகம் கேட்கக்கூடாது என்று ஒரு புறம் தடை செய்தாலும் யாசகம் கேட்கக்கூடாது என்று ஒரு புறம் தடை செய்தாலும் தங்களுடைய தேவைகளுக்காக நிர்பந்தத்திற்காக யாசகம் கேட்கிற ஒரு நிலை யாருக்காவது வறுமையானால் அந்த யாசகம் கேட்போரை விரட்டி விடாதீர்கள் என்று சொல்லுகிற ஒரு மார்க் பிறருக்கு செய்கிற உதவியை சொல்லி காட்டினால் நீங்கள் செய்த உதவிக்குரிய நன்மையே உங்களுக்கு கிடைக்காது என்று சொல்லுகிற மார்க் சொத்து பங்கிடப்படும் போது சொத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாதவர்கள் கூட வாசலில் வந்து நின்றுவிட்டால் அவர்களுக்கும் ஏதாவது கொடுங்கள் என்று சொல்லுகிற மார்க் வலதுகரம் செய்கிற தர்மம் இடதுகரம் தெரியாத அளவிற்கு இரகசியமாக தர்மம் செய்தால் அந்த தர்மத்திற்கு தனி மரியாதை உண்டு அப்படிப்பட்ட தர்ம சிந்தனை கொண்டவர்களை அரசியல் நிழல் கொடுத்து அழகு பார்க்கிற ஒரு மார்க்கம் இஸ்லாமிய மார்க் ஆதலால் தான் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் நாளுக்கு நாள் பரவிக்கொண்டே இருக்கிறது இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்திலே இருக்கிற கடமைகள் அது போதிக்கிற போதனைகள் இவைகள் எல்லாமே மனிதர்களை கவரக்கூடிய விதத்திலே அமைந்திருக்கிறது உலகத்தில் மதங்கள் என்கிற பேரில் உலா வந்து கொண்டிருக்கிற கொள்கைகள் எல்லாம் மனித நேயத்திற்கும் மனிதாபிமானத்திற்கும் மனித புனிதத்திற்கும் எதிரான சிந்தனைகளாகவும் சித்தாந்தங்களாகவும் தான் உலகத்திலே காணப்படுகிறது மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மதங்கள் இருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள் எந்த மதமும் மனிதனை நல்வழிப்படுத்தவோ அறிவுபூர்வமாக அவன் சிந்தனைகளில் எழுகிற வினாக்களுக்கு விடைகள் தருகிற விதத்திலோ அவனுடைய தன்மானத்தில் தனி கவனம் செலுத்துகிற முறைகளிலோ எந்த மதமும் இல்லை 
மனிதர்களால் மதகுருமார்களால் இயற்றப்பட்டிருக்கிற எழுதப்பட்டிருக்கிற மௌட்டீக லௌகீக சிந்தனைகளின் தொகுப்புகளாகத்தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மதங்களுமே காணப்படுகிறது அந்த மதங்களில் அந்த மதங்களில் இருக்கிற குப்பைகளை கிளறுகிற போதெல்லாம் அதிலிருந்து துர்நாற்றங்கள் தான் வீசுகிறதே தவிர எந்த மதத்திலும் மனத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனால் இந்த சாக்கடைகளுக்கெல்லாம் நடுவில் மலர்ந்த செந்தாமரையை போல மிக சிறந்த விதத்தில் மிக சிறந்த அமைப்பில் மனிதனுடைய சிந்தனைக்கும் அவனுடைய புத்திக்கும் அவனுடைய அறிவுக்கும் அவனுடைய நேர் கோட்டிற்கும் நியாயமாக அவன் மனதிலே அவனுடைய உள்ளத்திலே எழக்கூடிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடைகள் சொல்லுகிற விதத்தில் சிறப்பானது ஒரு மார்க்கமாக இது இஸ்லாம் அமைகிற போது நல்ல சிந்தனை கொண்டவர்கள் அதை ஏற்கிறார்கள் ஆனால் யாரெல்லாம் கள்ள சிந்தனை கொண்ட கபோதிகளாக இந்த உலகத்திலே வாழுகிறார்களோ அநியாயங்களையும் மத்துமீறல்களையும் அழிச்சாட்டியங்களையும் அட்டூழியங்களையும் தங்களுடைய வாழ்வின் கொள்கைகளாக நிலைநிறுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய கயவர்களாய் இருக்கிறார்களோ காவிகளாய் பாவிகளாய் செயல்படுகிறார்களோ அவர்களெல்லாம் இந்த மார்க்கத்தினுடைய வளர்ச்சியை எழுச்சியை மலர்ச்சியை விரும்பாத ஜந்துக்களாகவே இந்த உலகத்திலே வாழுகிறார்கள் இந்த மார்க்கம் மேலோங்கிவிட்டால் நம்மை இது அடிமைப்படுத்தி விடுமோ என்கிற அச்சத்தில் பயத்தில் இது காலம் வரை தாங்கள் கட்டிக்காத்த வருணாசிரம சிந்தனை புதைக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலை வந்துவிடுமே என்கிற காரணத்தினால் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக அவர்கள் தீட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த திட்டங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக பட்டி தொட்டிகளில் எல்லாம் அமுல்படுத்தப்படக்கூடிய ஒரு காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதனுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ரணம் தான் உண்மையில் எத்தனை கூட்டங்கள் போட்டு பேசினாலும் எவ்வளவுதான் அதை நினைத்து நாம் சிந்தித்து பார்த்தாலும் இந்த மனதில் ஏற்பட்ட வடு அந்த ரணம் அந்த காயத்தின் ஆழமாக அந்த ஆழமான தாக்கம் உள்ளத்திலிருந்து போக முடியாத அளவிற்கு இருக்கிறது சிறுமி ஆசிஃபாவனுடைய இறுதி முடிவு கத்துவா என்கிற அந்த மாவட்டத்தில் ஜம்மு காஷ்மீர் மாகாணத்தில் சிறுபான்மை சமூகமாக இஸ்லாமிய மக்கள் வசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பகுதியில் மேலாதிக்க சிந்தனை கொண்டிருக்கிற வர்ணாசிரம சிந்தனை கொண்டிருக்கிற ஆர் எஸ் ஒரு பகுதியாய் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட இந்து மத அமைப்பை சார்ந்த சில கயவர்கள் முஸ்லிம்கள் எங்கள் பேரை கேட்டால் பயப்பட வேண்டும் முஸ்லிம்கள் எங்களுடைய பேரை கேட்டாலே ஒரு அச்சத்திலும் பீதியிலும் இருக்க வேண்டும் என்று யோசித்து சிந்தித்து அதற்கு ஏதாவது ஒரு பெரிய வேலையை செய்தாக வேண்டும் என்று திட்டம் போட்டு ஆடு மெய்த்து கொண்டிருக்கிற அபலை சிறுமி ஆசிஃபாவை கடத்தி கொண்டு போய் கோயிலே வைத்து அவர்களை போன்றே காம சிந்தனை கொண்ட சில கயவர்களை கூட்டி வந்து சில தினங்களாக வன்புணர்வுக்கு ஈடுபடுத்தி அந்த சிறு மலரை சிதைத்து விட்ட கொடுமையை தான் கடந்த சில தினங்களாக சமூக வலைத்தளங்களில் நாம் எல்லாம் பார்த்து உள்ளபடியே கண்ணீர் விட்டிருப்போம் சாதாரணமாக அந்த சம்பவத்தை கடந்து செல்ல முடியாமல் திக்கி திணறி கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனையோ சம்பவங்களை இஸ்லாமிய சமுதாயம் பார்த்து விட்டுத்தான் வருகிறது மாட்டுக்கறி வைத்திருந்தார் என்று சொல்லி அகலாக் என்பவர் அடித்தே கொல்லப்பட்ட சம்பவத்தையும் நாம் தாங்கினோம் ரயில் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த ஒரு இஸ்லாமிய சிறுவன் குரானை மனநம் செய்த சிறுவனை அநியாயமான முறையிலே தாக்கி அநியாயமான முறையிலே அடித்து துன்புறுத்தி கொலை செய்த அந்த சம்பவத்தையும் தாங்கினோம் இப்படி அங்கொன்றுமாய் இங்கொன்றுமாய் இஸ்லாமிய இளைஞர்களுக்கும் இஸ்லாமிய மாணவர்களுக்கும் இஸ்லாமிய வாலிபர்களுக்கும் வயோதிகர்களுக்கும் பெண்களுக்கும் என்று ஏகப்பட்ட கொடுமைகளை சமீப காலமாக குறிப்பாக கடந்த நான்காண்டு காலமாக இந்தியாவெங்கும் முஸ்லிம்கள் நாம் பார்த்து கொண்டுதான் இருந்தோம் ஆனால் இதில் ஆக கொடுமையாக கொடுமைகளின் உச்சக்கட்டமாக அந்த சிறுமலரை சிதைத்தே கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சம்பவத்தை பார்க்கிற போது சகோதரர்களே நாம் இன்னும் ஆயிரம் ஆண்டு பின்னால் இருக்கிறோமோ என்று யோசிக்க தோன்றுகிறது விஞ்ஞானம் வளர்ந்து என்ன பயன் தகவல் தொழில்நுட்பம் வளர்ந்து என்ன பயன் ஐநா சபையெல்லாம் உலகத்திலே உருவாகி என்ன பயன் மனித உரிமை கமிஷன்களும் அந்த குப்பைகளும் கழுதைகளும் இந்த உலகத்திலே வந்து என்ன பயன் எவ்வளவு மோசமான முறையில் இந்த சம்பவத்தை அவர்கள் நிகழ்த்தி காட்டி 
அவர்களை கைது செய்ய கூடாது என்று ஒரு சாரார் அவர்களுக்காக வரிந்து பேசி வழக்குமன்றத்திலே வழக்கு தொடுத்து கூட அவர்களுக்கு சரியான முறையில் வழக்காடாத முடியாதபடி ஒரு நெருக்கடியை ஏற்படுத்தி இறுதியில் என்னென்னவோ பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தி நிர்பந்தங்கள் கொடுக்கப்பட்டு ஒரு வழியாக கைது செய்யும் போது கூட குற்ற உணர்ச்சி அவனுடைய முகத்தில் கொஞ்சம் கூட காட்டாமல் மிருகத்தனமாய் அந்த காவிகள் அந்த பாவிகள் அந்த பயங்கரவாத மிருகங்கள் நடந்து சென்ற காட்சி உண்மையிலேயே கண்களில் நின்று கொண்டே இருக்கிறது எங்கடா நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் தெரியல் எங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்கே போய் கொண்டிருக்கிற இந்த மனித சமுதாயத்தினுடைய வாழ்க்கை இந்த நாகரிகத்தினுடைய வளர்ச்சி இந்த விஞ்ஞானத்தினுடைய எழுச்சி இந்த கலாச்சாரத்தினுடைய மலர்ச்சி என்ன கற்றுக் கொடுத்தது இந்த உலகத்திலே அவனை பெற்றவள் ஒரு தாய் இல்லையா அவனோடு பிறந்தவள் ஒரு பெண் இல்லையா திருமணமாக இருந்தால் அவனோடு இருப்பவள் ஒரு மனைவி இல்லையா அவனுக்கு ஒரு பெண் குழந்தைகள் பிறந்திருக்காதா அவனுடைய உறவிலே அவனுடைய சொந்தத்திலே அவனுடைய பந்தத்திலே எத்தனை பெண் குழந்தைகளை பார்த்து விட்டு அவன் வளர்ந்திருப்பான் எந்த சிந்தனையும் அவர்களுக்கு வராமல் எந்த யோசனையும் வராமல் ஏழு தினங்களாக அல்லது எட்டு தினங்களாக பூட்டிய அறைக்குள் அதிலும் கோவில் என்று அவர்களால் அழைக்கப்படுகிற புனித ஸ்தலம் என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த இடத்திலே போட்டு இவர்களால் இப்படி சின்ன பின்னப்படுத்த முடிந்தது என்றால் இஸ்லாமிய சமூகமே நாம் எந்த காலத்தில் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை மட்டும் மனதில் வையுங்கள் இந்த கூட்டம் மட்டும் அந்த பாவிகள் இருக்கிற இடத்திலே அல்லது அந்த பாவிகள் வசிக்கிற நாட்டிலே பேசப்படக்கூடிய ஒரு கூட்டமாக இருந்தால் கடித்து குதிரை அந்த நாய்களை கல்லெறிகின்ற கூட்டமாக இது அமைந்திருக்கும் ஆனால் வெளிநாட்டிலே வேலை பார்க்கிற நாம் இது போன்ற பல ஆசிஃபாக்களின் சம்பவங்களை கவலையோடு கனத்த நெஞ்சத்தோடு கனத்த இதயத்தோடு கண்ணீர் மல்க கடந்து செல்லக்கூடிய நாம் இதில் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பதைத்தான் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டும் குறிப்பாக என் வீட்டிலும் உங்கள் வீட்டிலும் பெண் குழந்தைகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகத்தின் காம கண்கள் எதையுமே தெரியாமல் இந்த உலகம் இப்படி கசப்பாய் மிக மிக மோசமான முறையில் நாலொரு வண்ணமும் நாலொரு சூழ்நிலையிலும் இன்னும் இன்னும் இந்த காட்டுமராண்டித்தனம் அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் தான் உங்கள் வீட்டிலும் என் வீட்டிலும் பால்குடி மரவா குழந்தைகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பால் மனம் மாறா குழந்தைகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கம் எதற்காக சகோதரர்களே பெண் குழந்தையை புஷ்ரா என்று சொல்லுகிறது எதற்காக இஸ்லாமிய மார்க்கம் பெண் குழந்தையை புஷ்ரா நற்செய்து என்று சொல்லுகிறது பேர் சொல்ல ஒரு ஆண் வாரிசு வேண்டும் என்று எல்லோரும் பொதுவாக விரும்புவார்கள் அந்த காலத்திலே கூட திருமணம் ஆன உடனேயே மாப்பிள்ளைக்கு கை கொடுக்கும் போது பிரஃபாயி ஒல்பணி ஆண் குழந்தையை பெற்று ஆனந்தமாக வாழ் என்று வாழ்த்து சொல்லுகிற ஆணாதிக்க சமூகத்திலே தான் பிறந்த குழந்தை பெண் என்று தெரிந்து விட்டால் உயிரோடு புதைத்த அந்த காட்டு முராண்டி காலத்தில் தான் இதா புஷ்ஷிர அகதுகும்பில் உன்சா பெண் என்கிற நற்செய்தி அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டால் என்கிற வசனம் மணி மகுடமாய் இறங்கியது இறங்கியதோடு மாத்திரம் இல்லாமல் அந்த பெண் எடுக்கிற எல்லா பரிணாமத்திலும் அவளுக்கு சிறப்பை சேர்த்து கொடுத்தது மகளாய் மனைவியாய் சகோதரியாய் ஒரு தாயாய் ஒரு தாயின் சகோதரியாய் சிற்றெண்ணையாய் பெரியெண்ணையாய் இப்படி அவள் எடுக்கிற எல்லா பரிணாமத்திலும் அவருக்கு தனிப்பெரும் சிறப்பை இஸ்லாமிய மார்க்கம் கொடுத்தது ஆணோடு ஒப்பிடுகிற போது ஒரு தந்தை என்கிற ஒரு சூழ்நிலை ஒரு தாய் என்கிற அந்தஸ்து ஒப்பிடுகிற போது தந்தையை விட தாய்க்கே மூன்று முக்கிய இடங்களை முதன்மையான மூன்று முக்கிய இடங்களை கொடுத்தார்கள் பெருமானார் செல்லாஹு அலை ஏன் இப்படியெல்லாம் பெண் சமுதாயத்தை இஸ்லாமிய மார்க்கம் கண்ணியப்படுத்தியது என்றால் அந்த பெண் சமூகத்தை பாதுகாக்கிற பணியில் நாம் இருக்க வேண்டும் சகோதரர்களே அந்த பெண் சமூகத்தை நம்முடைய கண்களுக்குள் வைத்து பாதுகாக்க வேண்டிய காலத்தின் கட்டாயத்தில் நாம் இருக்கிறோம் என்பதைத்தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய இந்த போதனைகள் நமக்கு உணர்த்துகிறது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள் மண் ஆல ஜாரிய செயின் யார் இரண்டு பெண் குழந்தைகளை பொறுப்பேற்று அவர்கள் அவர்கள் வயது வரும் வரை அவர்களை பொறுப்பெடுத்து அவர்களை மிக சிறப்பான முறையிலே வளர்த்தெடுப்பார்கள் நானும் அவரை அந்த பெண் குழந்தைகளை பராமரித்தவரும் சொர்க்கத்திலே இப்படி இருப்போம் என்று தனது இரண்டு விரல்களை சுட்டி காட்டினார்கள் பெருமானார் செல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லா ஹின்ஹா அவர்கள் இல்லத்திலே இருக்கும் போது ஒரு பெண்மணி தன்னோடு இரண்டு பெண் குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு வந்து சாப்பிட ஏதேனும் தாருங்கள் என்று வாய் திறந்து கேட்டபோது வீட்டிலே தேடி பார்க்கிறார்கள் ஒன்றுமே கிடைக்கவில்லை ஒரே ஒரு பேரித்தம்பழத்தை தவிர அந்த பேரித்தம்பழத்தையும் எடுத்துக் கொண்டு வந்த தாயிடத்திலே பெருமா பெருமானார் சிலாசுடைய மனைவி என்னை ஆயிஷா ரதி அல்லா தந்த போது அந்த தாய் 
தனக்கென்று அதில் ஒரு சின்ன துண்டை கூட பீச்சு கொள்ளாமல் தனக்கென்று ஒரு சின்ன துண்டை கூட எடுத்துக் கொள்ளாமல் அதை சரிசமமாக பாதியாக பிட்டு ஒரு பகுதியை ஒரு மகளுக்கும் இன்னொரு பகுதியை இன்னொரு மகளுக்கும் சாப்பிட வைத்து விட்டு சந்தோஷமாய் அந்த பெண் மக்களை அழைத்துக் கொண்டு சென்று விடுகிறார்கள் இந்த சம்பவத்தை அப்படியே ஆச்சரியமாக பார்த்து கொண்டிருந்த அன்னை அவர்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லா அலி செல்லும் வீட்டிற்கு வந்தவுடன் நடந்த சம்பவத்தை அப்படியே சொல்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் செல்லா அலி செல்லும் அந்த செய்திக்கு சொன்ன பதிலைத்தான் இந்த ஆசிஃபாக்கள் சிதைக்கப்பட்ட நேரத்திலே நாம் கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டும் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா கிடையாது மகளாக மனைவியாக சகோதரியாக தாயாக அவள் எடுக்கிற அத்தனை பரிணாமத்திலும் அவளுக்கு சிறப்பு இருக்கிறது என்றால் சோதனை இல்லாமல் சுருக்கமா சோதனை இல்லாமல் சிறப்பா அதனால் தான் ரசூலுல்லா சொன்னார் சொன்னார்கள் மனுபி சூலியா யார் இந்த பெண் பிள்ளைகள் விஷயத்திலே சோதிக்கப்படுகிறார்களோ அந்த சோதனை வரும்போதும் அந்த குழந்தைகள் விஷயத்திலே நெல்முறையில் நடந்து கொள்கிறாரோ குன்னு சிச்சரம் இனார் அந்த பெண் குழந்தைகள் இவரை நரகத்தில் இருந்து பாதுகாக்கிற திரைகளாக அமைவார்கள் இன்னொரு நிவாயத்திலே அறிவிப்பிலே வருகிறது இன்னார் நிச்சயமாக அல்லாஹ் இந்த பெண்ணுக்கு இந்த சம்பவத்தை கொண்டு சொர்க்கத்தை விதியாக்கி விட்டான் அல்லது நரகத்திலிருந்து விடுவித்து விட்டான் என்று அந்த தாயின் சிறப்பை குறித்து பெருமானார் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் பேசினார்கள் இன்னொரு ஹதீஸ் வருகிறது அபுதாவிதிலும் திருவிதியிலும் நபிகள் நாயகம் சல்லார் சொர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மன்கானில் யாருக்கு மூன்று பெண் குழந்தைகளோ அல்லது மூன்று சகோதரிகளோ இரண்டு பெண் குழந்தைகளோ அல்லது இரண்டு சகோதரிகளோ அந்த பெண் குழந்தைகளை அந்த பெண் சகோதரிகளை சிறப்பான முறையில் நடத்தினால் அவருக்கு சொர்க்கம் கிடைக்கும் அல்லாவை அஞ்சினால் அவருக்கு சொர்க்கம் உண்டு என்று சொன்னார்கள் பெருமானார் சல்லா அலிசல்லம் பெண் குழந்தைகளின் சிறப்பை வெறுமனை தத்துவமாக மட்டும் பேசி இல்லாமல் பெண் குழந்தைகளின் சிறப்பை பற்றி வெறுமனை தத்துவம் பேசிக் கொண்டிருக்காமல் தனக்கு கிடைத்த பெண் வாரிசுகளை பெருமானார் சிலாலிசம் அப்படித்தான் நடத்தினார்கள் பெண் குழந்தைகளின் சிறப்பை இந்த சமூகம் உணர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஆண் வாரிசுகள் பெருமானாருக்கு கிடைத்த போதும் அல்லாவின் தூதர் சிலாலிசர்களுக்கு சிறுபுராயத்திலேயே கிடைத்த ஆண் வாரிசுகள் எல்லாம் இறந்து போயின பெருமானார் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்களுடைய ஆயுள் வரை பெருமானார் கண்டது பெண் வாரிசுகளை மட்டும்தான் அதிலும் குறிப்பாக பாத்திமா ரதி அல்லாஹ் அவர்களை பற்றி சொல்லும் போது அன்னை சொல்லுகிறார்கள் ஒப்பாக நடையிலும் பாவனையிலும் பேச்சிலும் பழக்கத்திலும் செயல்முறையிலும் பாத்திமாவை விட ஒருவரை நான் பார்த்ததில்லை அந்த அளவிற்கு தந்தையை அச்சு பிசகாமல் அப்படியே தன் வாழ்க்கையில் செயல்படுத்தியவர் தந்தை நடப்பதை போலவே நடப்பார் தந்தை பேசுவதை போலவே பேசுவார் அவர் அமரக்கூடிய அந்த அமைப்பும் தந்தையார் அமரக்கூடிய அமைப்பும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் எழுந்து நின்றாலும் நடந்தாலும் அமர்ந்தாலும் பேசினாலும் தந்தையை போலவே இருக்கக்கூடிய அளவிற்கு தந்தையை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு மகளாக பாத்திமா ரதி அல்லாஹா இருந்தார்கள் என்கிற செய்தியை அன்னை ஆயிஷா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இன்னும் பாருங்க பெண் பிள்ளையை மட்டுமல்ல பெருமானார் சுல்லா அலி சொல்லம் பேர குழந்தை பெண் பிள்ளையாக இருந்தால் அந்த குழந்தையும் பெருமானார் சுல்லா அலி சொல்லம் எவ்வளவு சிறப்பாக பேணி இருக்கிறார்கள் கேன ரசூலுல்லாஹி சொல்லு அலஹி வசல்லம் சொல்லி ஓஹுமின் உமாமா பின் து ஜெயின் பின் தி ரசூலில்லா ரசூலுல்லாவின் மகளாகிய ஜெயினப் ரதி அல்லாஹாவின் மகளாகிய உமாமா தன்னுடைய பேத்தியை பெருமானார் சுல்லா அலி சொல்லம் தொழும் போது முதுகிலே வைத்துக் கொள்வார்கள் ஃபஇதா சஜதஹா ஃபஇதா சஜதா வதஹா சுஜூது செய்யும் போது கீழே வைத்து விடுவார்கள் ஃஇதா காம எழுந்திருக்கும் போது ஹமலஹா மீண்டும் அவரை சுமந்து கொள்வார்கள் இப்படி பெண் குழந்தைகளின் சிறப்பை குறித்து ஏராளமாக பேசிக்கொண்டே போகலாம் ஆனால் இன்றைக்கு பெண் குள் பெண் பிள்ளைகளை பெற்றவர்கள் எல்லாம் பதை பதைக்கக்கூடிய அளவில் இன்றைய சம்பவங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது சகோதரர்களே இப்படி பெண் குழந்தைகளுக்கு சிறப்புகள் இருக்க போய்த்தான் அந்த பெண் குழந்தைகளை பராமரிக்கிற விஷயத்தில் நமக்கு கூடுதல் கவனம் வேண்டும் யாருடைய கண்கள் காம கண்களாக இருக்கிறது என்று நம்மால் அளவிடவே முடியாது ஒரு காலம் இருந்தது வயசுக்கு வந்த பொண்ணை தனியாக விடாதீங்க இன்னைக்கு ஒரு வயசானாலும் அவளை தனியாக விடாது என்கிற அளவிற்கு நிலைமைகள் வந்து விட்டது அதுதான் இன்னைக்கு இந்த ஆசிஃபாவின் மரணம் நமக்கு சொல்லுகிற செய்தி அந்த குழந்தை அந்த பெண் வளர்ந்து விட்டாளா பதின் பருவத்தை அடைந்து விட்டாளா பருவம் அடைந்து விட்டாளா என்கிற எந்த 
எந்த தேடலும் அவர்களுக்கு தேவையில்லை பெண்ணாக இருந்து விட்டாலே போதும் பெண் படைப்பாக இருந்து விட்டாலே போதும் அந்த பெண் குழந்தையும் சிதைப்பதற்கு இந்த பாவிகள் உலகத்திலே இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் என்கிற பாடத்தை இந்த சமூகம் நமக்கு உணர்த்தி விட்டது இன்னும் இந்த சமூகம் விழிக்கவில்லை என்றால் இன்னும் பெண் பிள்ளைகளுடைய தர்பியத்தை குறித்து இந்த சமூகம் புரியவில்லை என்றால் இன்னும் பெண் குழந்தைகளை பாதுகாக்கிற விதத்தில் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய வழிமுறைகளை வழிகாட்டுதல்களை செயல்முறைப்படுத்தவில்லை என்றால் பாதிப்பு இன்னும் கடுமையாகத்தான் இருக்கும் இது யாருக்கோ எவருக்கோ நடந்த சம்பவம் என்று நினைக்காதீர்கள் வெளியே வந்திருக்கிற சம்பவம் இதுதான் இந்த சம்பவம் வெளியே வந்த உடனே சமூக வலைத்தளங்களில் பிரபலமாக இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் இவருக்கெல்லாம் இப்படி நடந்திருக்குமா என்று யோசிக்கக்கூடிய அளவிற்கு உருவ அமைப்பு கொண்டவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார்கள் நானும் சிறுவிச சிறு பிராயத்திலே இந்த பாலியல் கொடுமைகளுக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நானும் சிறு பிராயத்திலே பாலியல் சீண்டல்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இப்படி பொதுத்தளத்திலே இருக்கக்கூடியவர்கள் சமூகத்திற்கு தலைமை தாங்கக்கூடியவர்கள் கூட வெளியே சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு தான் இன்றைக்கு சமூகத்தின் வாழ்க்கை தரம் இருக்கிறது விஞ்ஞானம் வளர்ந்து விட்டது நாகரிகம் வளர்ந்து விட்டது சோசியல் லைஃபிற்கு எல்லாரும் இன்றைக்கு பழக்கப்பட்டு விட்டார்கள் சமூக வாழ்க்கை எல்லாரும் கற்றுக்கொண்டு விட்டார்கள் ஆண் வேறு பெண் வேறு என்று பேசிய பேதங்கள் பேசிய அந்த காலம் எல்லாம் போயிடுச்சு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை என்று அந்த பெண்ணுரிமை பேசியவர்கள் எல்லாம் எங்கே போனார்கள் என்னெல்லாம் பேசிவிட்டார்கள் என்னெல்லாம் இன்றைக்கு சமூகத்திலே சொல்லப்படுகிறது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை ஆணுக்கு நிகராக பெண் வந்து விட்டால் ஆண் செய்கிற எல்லா வேலையும் பெண்கள் செய்ய முடியும் ஆண் நுழைக்கூடிய எல்லா துறைகளிலும் பெண்கள் நுழைய முடியும் என்று பேசி பேசி அந்த பெண்ணினத்திற்கு இயற்கையாக இருந்த வெட்கத்தை எல்லாம் அந்த வெட்க உணர்வை எல்லாம் நாசம் செய்து விட்டார்களே இந்த பெண்ணியவாதிகள் எங்கே போனார்கள் இன்றைக்கு அவர்கள் எல்லாம் பாதிப்பு யாருக்கு சும்மாவா சொன்னாங்க பெரியவர்கள் முள்ளின் மீது சேலை விழுந்தாலும் சேலையின் மீது முள் விழுந்தாலும் கிழிவது சேலைதான் என்பதை தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள் சகோதரர்களே கண்ணாடி மீது கல்பட்டாலும் கல் மீது கண்ணாடி பட்டாலும் உடைவது கண்ணாடி தான் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் எல்லாம் போலி இன்றைக்கு இஸ்லாம் தவிர்த்து உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு மார்க்கம் தவிர்த்து விட்டு மார்க்கத்தின் போதனைகளை தவிர்த்து விட்டு இன்றைக்கு நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த சமூக வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு நாம் எந்த சமுதாயத்தோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த சமுதாய நடைமுறையில் நம் வீட்டு பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்வதற்கோ மானத்தோடு மரியாதையோடு வாழ்வதற்கோ வெக்கத்தோடு லஜ்ஜையோடு அவர்கள் வளர்வதற்கோ எந்த சூழலும் இல்லாமல் இன்றைக்கு ஆக்கிவிட்டு விட்டார்கள் பருவம் வந்து மீசைகள் முளைத்து வாலிபத்தை தொடும் போது தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு இந்த செல்போன்கள் விடலை பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து விட்டது அதனாலதான் இன்றைக்கு இவ்வளவு கேடுகட்ட முறையில் இவர்களால் நடக்க முடிகிறது பெண் பிள்ளைகளை பெற்றோர்களே என்று நாம் பொதுவாக போட்டாலும் உங்கள் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி வளருங்கள் அந்நிய பெண்களை பார்க்க கூடாது என்று மார்க்கம் சொல்லுவதை அந்த பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி வளருங்கள் காம கண் கொண்டு எந்த பிள்ளைகளையும் எந்த பெண் பிள்ளைகளையும் தவறாக பார்க்க கூடாது என்று மார்க்கம் சொன்னதை சொல்லிக் கொடுங்கள் சகோதரர்களே மார்க்கத்தின் வழிகாட்டுதல்களோடு வளராத காரணத்தினால் தான் ஒழுக்கம் பேணுதல் என்கிற ஒன்று இல்லாத காரணத்தினால் தான் அவன் புனிதமாக நினைக்கிற இடத்திலேயே வைத்து இந்த அசிங்கத்தை அவனால் அரங்கேற்ற முடிகிறது என்றால் கடத்தி கொண்டு வந்து தான் மட்டும் செய்யாமல் பிறரையும் அழைத்து வைந்து இந்த தவறை செய்வதற்கு அவனால் தூண்ட முடிகிறது என்று சொன்னால் இந்த சமூகம் இந்த மக்களை எப்படி வளர்த்திருக்கிறது என்று பாருங்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டிலே வந்து விட்டோம் இருபதாம் நூற்றாண்டிலே வந்து விட்டோம் விஞ்ஞானத்தில் அப்படி இருக்கிறோம் அறிவியலில் இப்படி இருக்கிறோம் என்று இவர்கள் சொன்னதெல்லாம் இன்றைக்கு எந்த இடத்திலே கொண்டு வந்து இந்த சமூக மக்களை விட்டு வைத்து விட்டது அப்ப இஸ்லாமிய வழிகாட்டுதல் மட்டும்தான் நாம் மானத்தோடும் கண்ணியத்தோடும் தன்மானத்தோடும் வாழ்வதற்குரிய ஒரே தீர்வு என்பதை நாம் தெளிவாக புரிய வேண்டிய தருணம் இது தெளிவாக புரிய வேண்டிய தருணம் அதுதான் இன்னைக்கு இதை உணர்த்துது சிறு குழந்தைகளாக இருந்தாலும் இஸ்லாமிய வடிவில் இஸ்லாமிய ஒளியில் இஸ்லாமிய வழியில் அவர்கள் வளர வேண்டும் என்கிற அந்த பாடத்தை தான் இன்றைய சம்பவம் நமக்கு சொல்லி தருகிறது சகோதரர்களே எல்லா ட்விட்டர்ல கருத்து போட்டுட்டு போயிருவாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு எல்லாரும் கண்டனங்களை சொல்லிவிட்டு போய்விடுவார்கள் கொஞ்ச நாளைக்கு எல்லாரும் நான் பெண்ணியவாதிகள் அப்படி ஒரு கட்டுரை இப்படி ஒரு கட்டுரை என்று எல்லோரும் அவரவர்களுடைய இருப்பை காட்டுவதற்குரிய ஒரு களமாகத்தான் ஒரு தளமாகத்தான் இது போன்ற சம்பவங்களை பயன்படுத்துவார்களை தவிர பாதிப்பும் ரணமும் வலியும் அனுபவித்தவர்களுக்கு தான் அதனால் பெண் குழந்தைகளை வைத்திருப்பவர்கள் கூடுதல் கவனத்தோடு குழந்தைகளை வளர்க்க நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் பெண் குழந்தைகளை வைத்திருப்பவர்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லக்கூடிய வழிகாட்டுதல்களை மிக முழுமையான முறையில் நீங்கள் உள்வாங்கி அதை அப்படியே உங்களுடைய வீட்டிலே நீங்கள் செயல்படுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் 
எனக்கு பெண் குழந்தை இல்லை எனக்கு ஆண் குழந்தை தான் என்று யாரும் சந்தோஷப்படாதீர்கள் நாளைக்கு உங்களுக்கு பிறந்த ஒரு ஆண் வாரிசுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்கும் உங்களுடைய தம்பிக்கோ உங்களுடைய சகோதரிக்கோ ஒரு பெண் குழந்தை பிறக்கும் இப்படி பெண் குழந்தை என்பது சமூகத்தில் அல்லா சுபானால அவர்களுடைய இன்றியமையாமையை அவர்களுடைய அவசியத்தை உணரக்கூடிய விதத்தில் தான் இந்த உலகத்தின் அமைப்பை வைத்திருக்கிறான் அதனாலதான் கியாமத்து நாள் நெருங்க நெருங்க பெண் பிள்ளைகளின் எண்ணிக்கை கூடும் என்று மார்க்கம் சொல்லுகிறது எந்த அளவிற்கு என்றால் கியாமத்து நாளுடைய அடையாளத்தில் முக்கியமான ஒரு அடையாளம் ஒரு ஆண் மகனை சுற்றி எத்தனை பெண்கள் இருப்பாங்களா ஐம்பது பெண்கள் போட்டி போடக்கூடிய நிலைமைகள் வரும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் பெண் பிள்ளைகளை வைத்துத்தான் மையமாக வைத்துதான் கியாமத்து நாளே இருக்கிறது என்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லாலி செல்லாம் அச்ச ஊட்டி எச்சரிக்கை செய்யும் போதெல்லாம் திரும்ப திரும்ப சொன்னது பெண்களை பயப்படுங்கள் ஏற்பட்ட முதல் பித்னாவே பெண்களை வைத்துத்தான் என்று சொன்னார்கள் பித்னா என்பதை குழப்பம் என்றும் சொல்லலாம் சோதனை என்றும் சொல்லலாம் பித்னா என்பதே குழப்பம் என்றும் சொல்லலாம் சோதனை என்றும் சொல்லலாம் ஆபாசங்களுக்கும் அறுவறுப்புகளுக்கும் ஆட்படுத்தப்பட்ட பெண் பெண்களை இன்றைக்கு நாம் குழப்பம் என்று சொல்லுகிறோம் ஆசிஃபா போன்ற இந்த மழலைகளை பாதிக்கப்பட்ட இந்த மழலை செல்வங்களை சோதனை என்று சொல்லுகிறோம் அதனாலதான் நபிகள் நாயகம் சலாலை செல்லும் யார் இந்த பெண் குழந்தைகள் விஷயத்திலே சோதிக்கப்பட்டு சிறந்த முறையில் அந்த குழந்தைகளை வளர்க்கிறார்களோ பார்க்கிறார்களோ அவர்களை அவர்கள் சொர்க்கத்திலே சிறப்பான இடத்தை பெறுவார்கள் என்று பெருமானார் செல்லல்லாஸ்வர்கள் சொன்னார்கள் அதனால் என் அருமை சகோதரிகளே குறிப்பாக நெருமை தாய்மார்களே பெண் குழந்தைகளை வைத்திருப்பவர்களே கூடுதல் பொறுப்பு உங்களுக்கு தான் இருக்கிறது இந்த சொற்பொழிவை நேரிலே கேட்பவர்களாக இருந்தாலும் சரி நேரலையிலே கேட்பவர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒளிப்பதிவின் மூலமாக கேட்பவர்களாக இருந்தாலும் சரி மிக கவனமாக இந்த கருத்தை நீங்கள் உள்வாங்கி உங்கள் பெண் குழந்தைகளை மிக சிறப்பான முறையில் வளர்ப்பதற்கு நீங்கள் கடமை கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் பெண் குழந்தைகளை கண்ணாடி போன்று நீங்கள் பாதுகாக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் அவர்களை அல்லா உங்களுக்கு வைரம் போல் கொடுத்திருக்கிறான் மிகப்பெரிய மாணிக்கமாக கொடுத்திருக்கிறான் அந்த தங்கத்தை அந்த வைரத்தை அந்த வைடூரியத்தை அந்த நவ கற்களை நீங்கள் மிக சிறப்பான முறையில் அந்த நவ ரத்தினங்களை மிக சிறப்பான முறையில் பாதுகாக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறீர்கள் முதல் விஷயம் பெண் குழந்தைகள் வளரும் போதே படுக்கையில் அவர்களை தள்ளி வையுங்கள் நபிகள் நாயகம் சிலாலை செல்லும் இதை பொதுவாக சொன்னார்கள் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பொதுவாக சொன்னார்கள் படுக்கைகளில் அவர்களை தள்ளி வையுங்கள் குழந்தைகள் வளர்ந்து வரும்போது ஏழு வயதை அடைந்து விட்டால் ஓரளவிற்கு அவர்கள் விவரங்கள் தெரிய ஆரம்பித்து விட்டால் எதிர்பாலினத்தை பற்றிய விஷயம் அவர்கள் கவனிக்கக்கூடிய அளவிற்கு கவரக்கூடிய அளவிற்கல்ல கவனிக்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு சூழலை வந்து விட்டாலே படுக்கைகளை தள்ளி வைத்து வெக்க உணர்வை இயற்கையில் ஏற்படுத்துங்கள் இன்னைக்கு சர்வசாதாரமாய் போச்சு அங்கிள் வராரு கை கூடு இன்னைக்கு சமுதாயத்தில் அங்கிள் வராரு கை கூடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறோமா இல்லையா வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற குழந்தை ஆறாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய குழந்தை இன்றைக்கு சோசியல் லைஃப் என்கிற பேரில் சமூக வாழ்க்கை என்கிற பேரில் முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம் அல்லாது என்கிற பாகுபாடே இல்லாமல் மகரம் நான் மகரம் என்கிற எந்த வேறுபாடும் இல்லாமல் இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக ஆண்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் ஆண்கள் இருக்கக்கூடிய சபையில் நமது பெண் பிள்ளைகளை விடுவது நம் பெண் பிள்ளைகளை நடமாடு விடுவது இன்றைக்கு ஒரு ஃபேஷனாக பார்க்கப்படுகிறது அட பெத்த தாயும் பெத்த தகப்படும் இருக்கிற சபையிலேயே இருக்கக்கூடிய படுக்கையிலேயே தள்ளிவை என்று மார்க்கம் சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் அந்நிய ஆடவர்கள் முன்னால் உங்கள் பெண் குழந்தைகளை நீங்கள் எப்படி பாதுகாக்கணும் கவனமாக இருங்கள் சகோதரிகளே எப்போதும் உங்களுடனே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எப்போதும் உங்களுடைய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு பெரும்பாலும் பத்து பதினைந்து பெண்கள் ஒன்றாக சேரும் போது தங்களுடைய குழந்தைகள் தங்களுக்கு அருகாமையில் இருப்பதை நிறைய பெண்கள் விரும்புவதில்லை காரணம் குழந்தைகள் பக்கத்தில் இருந்தால் விரும்பியவார் அவர்களால் பேச முடிவதில்லை ஒரு சில விஷயங்களை அவர்களால் ஃப்ரீயாக பேச முடியவில்லை என்கிற காரணத்திற்காக பிள்ளைகளை எல்லாம் அங்க போ அங்க போய் நில்லு அங்க போய் விளையாடு என்று விரட்டக்கூடிய காட்சியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதுதான் பித்னாவனுடைய ஆரம்பமே பெண் குழந்தைகள் தனியாக தாய் இருக்கக்கூடிய சபையில் இருந்து தள்ளி போகக்கூடிய ஒரு வழக்கத்தை உருவாக்குகிறோம் பார்த்தீர்களா இங்கதான் அந்த பெண் குழந்தை கற்றுக்கொள்கிறது தாயும் தந்தையும் இருக்கிற சபையில் இருந்து நாம் தள்ளி நிற்க வேண்டும் என்று உங்களுடைய கொஞ்ச நேர பொழுதுபோக்குக்காக உங்களுடைய அற்ப சொற்ப பொழுதுபோக்குக்காக நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீயாக பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சபையில் இருந்து உங்கள் பெண் குழந்தைகளை நீங்கள் தள்ளி வைக்கிறீர்கள் பாருங்கள் இதுதான் அபாயத்தின் ஆரம்ப கட்டம் உடன் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் படுக்கையிலேயே தள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொல்வதற்கு காரணம் என்ன பாலியல் ரீதியான சிந்தனைகளை அவர்கள் கவருவதற்கு முன்னால் கவனிக்க கூட செய்யக்கூடாது என்கிற விஷயத்திற்காகத்தான
பெண் குழந்தைகளை வைத்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு மிக முக்கியமான உபதேசம் உங்கள் இல்லங்களிலேயே நீங்கள் தங்கி இருங்கள் முற்காலத்தில் அறியாமை காலத்தில் தங்கள் அலங்காரங்களை வெளிப்படுத்தி வெளியே அலைந்ததை போல் நீங்கள் அலையாதீர்கள் பெண் குழந்தைகளை வீட்டில் இருக்க வைக்க வீட்டில் இருப்பதை அந்த பெண் குழந்தைகள் விரும்பக்கூடியவர்களாக வளர வேண்டும் இன்னைக்கு நிறைய பிள்ளைகளுக்கு வீட்டில் இருந்தாலே வெறுப்பு வெள்ளியும் சனியும் வந்து விட்டால் வீக்கெண்டு வந்து விட்டால் வார விடுமுறை வார இறுதி நாட்கள் வந்து விட்டால் வீட்லயா வெளியே கூட்டு போக மாட்டீங்களா வெளியே போக மாட்டோமா வீட்டில் இருந்தாலே வெறுப்பா இருக்கு வீட்டில் இருந்தாலே போர் அடிக்குது என்கிற அளவிற்கு அந்த குழந்தைகளை இன்றைக்கு வளர்த்து விட்டோம் வெளியே போறதை தவறு என்று நாம் சொல்லவில்லை வெளியே போகக்கூடாது என்று சொல்லவில்லை ஆனால் வெளியே போவதை விட வீட்டில் இருப்பதை விரும்பக்கூடியவளாக உங்கள் குழந்தை இருக்கிறாளா என்பதை கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுங்கள் ஏன்னா அல்லா பெண்களுக்கு பிரத்யேகமாக சொல்லுகிற கட்டளை உங்கள் இல்லங்களில் தங்கி இருங்கள் முற்காலத்தில் அறியாமை கால பெண்கள் வெளியே அலங்காரத்தை வெளிப்படுத்தி அலைந்து திரிந்ததை போல் நீங்கள் அலைந்து திரியாதீர்கள் தேவைக்காக வெளியே செல்ல வேண்டும் என்று நினைவுங்கள் சகோதரிகளே மார்க்க சேவைக்காக மட்டும் வெளியே செல்ல வேண்டும் என்று நினைவுங்கள் தேவையில்லாமல் வெளியே போவதை விரும்பாத ஒரு பெண் குழந்தைகளாக உங்கள் பெண் குழந்தைகள் வளர வேண்டும் என் குழந்தை வெளியே போறத தான் ரொம்ப லைக் பண்ணுவா அது பெருமையாக இன்னைக்கு எல்லாரும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் என்னைக்கு என் குழந்தை என் வீட்டில் இருப்பதைத்தான் விரும்புவாள் என் குழந்தை வெளியே சுற்றுவதை விட வெளியே அலைவதை விட வீட்டில் இருப்பதைத்தான் அவள் விரும்புவாள் என்கிற அளவிற்கு ஒரு பழக்கத்தையும் ஒரு வழக்கத்தையும் ஒரு பக்குவத்தையும் கொடுத்து உங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் வளர்த்திருக்கிறீர்களோ அப்போதுதான் அந்த குழந்தை உண்மையிலேயே வெளியே சுற்றுவது நமக்கு ஆபத்து வெளியே நமக்கு அபாயம் இருக்கிறது வீட்டில் தான் நமக்கு பாதுகாப்பு இருக்கிறது என்கிற உணர்வோடு அந்த குழந்தை வளர்ந்து வருவாள் அதிலே நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அடுத்த என்ன பார்வையை தாழ்த்துகிற பழக்க வழக்கத்தை ஆண் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பதை போலவே பெண் பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் இது என்ன பெண் குழந்தைகள் என்ன அந்த மாதிரியான சிந்தனைகளையா பார்க்க போகுது அல்லா குரான் இல்லப்படித்தானே சொல்லுகிறான் பார்வையை தாழ்த்துதல் என்கிற கட்டளையை ஆண்களுக்கு மட்டும் சொல்லுகிறானா பெண்களுக்கும் சேர்த்து சொல்லுகிறானா பார்வையை காக்க பார்வையை தாழ்த்த வேண்டும் கற்பை காக்க வேண்டும் என்கிற அந்த உபதேசத்தை அல்லா சுபான ஆணுக்கும் சொல்லுகிறான் பெண்ணுக்கும் சொல்லுகிறான் திருமறை குரான் அதை குறித்து நமக்கு சொல்லுகிற போது நபியே ஈமான் கொண்ட ஆண்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவர்கள் தங்கள் பார்வைகளை தாழ்த்திக் கொள்ளட்டும் கற்புகளை பாதுகாத்துக் கொள்ளட்டும் அதே போன்று வசனத்தின் அடுத்த பகுதி சொல்கிறது குள்ளில் பெண் பிள்ளைகளுக்கும் சொல்லுங்கள் பெண்களாக இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கும் சொல்லுங்கள் தங்கள் பார்வைகளை தாழ்த்தட்டும் கற்புகளை காக்கட்டும் இங்கதான் நம்ம பண்ணக்கூடிய பெரிய மிஸ்டேக் என்ன மிஸ்டேக் தெரியுமா வெளியே அந்நியாடவர்களை நான் பார்க்க அனுமதிப்பதில்லை ரைட் வெளியே அந்நியாடவர்களை பார்ப்பதற்கோ அல்லது பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குவதற்கோ நாம் எந்த விதமான ஒரு நிர்பந்தத்திற்கும் ஆளாக்கப்படுவதில்லை ஆனால் வீட்டிலே வைத்திருக்கிற தொலைக்காட்சிகளில் சினிமா காட்சிகளை பிள்ளைகளை பார்க்க விடுகிறோமே அங்கே நடிப்பவன் அந்நியாடவன் இல்லையா அங்கே நடிக்கக்கூடியவன் அங்கே வரக்கூடிய கதாபாத்திரம் என்ன மகரமான உறவா அதிலே பார்க்கக்கூடிய ஒன்றை சாதாரணமாக இன்றைக்கு விட்டு வைத்து விட்டோமே இங்கதான் ஆரம்பிக்குது அந்நி ஆடவர்களை பார்ப்பது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை என்கிற ஒரு எதிர்மறையான ஒரு சிந்தனையை நம் அறியாமலேயே அந்த குழந்தைகளுடைய சிந்தனையில் ஏற்றி விடுகிறோம் காலப்போக்கில் எந்த வயதில் அந்த குழந்தைகளுக்கு வெட்கம் வர வேண்டுமோ எந்த வயதில் அந்த குழந்தைகளுக்கு லஜ்ஜை அதிகமாக இருக்க வேண்டுமோ அந்த பருவத்தில் அந்த வெட்க உணர்வு இல்லாமல் சில பேர் வளர்ந்து கொடுக்கிறார்கள் அதனால் சமூகத்திலே மிகப்பெரிய பாரிய விளைவுகள் ஏற்படுகிறது பாக உங்கள் பெண் குழந்தைகளை வைத்திருப்பவர்கள் ஆண் குழந்தைகளை எப்படி நாம் பார்வையை தாழ்த்த வேண்டும் என்று சொல்லி வளர்க்கிறோமோ அப்படி வளர்க்கிறதுல பெரும்பாலும் சொல்லி வளர்க்கணும் பெண் குழந்தைகளையும் என்ன செய்ய வேண்டும் பார்வைகளை தாழ்த்தக்கூடியவர்களாக வளர்க்க வேண்டும் அடுத்த அடுத்த அனுமதி கேட்டு வெளியே போக வேண்டும் அனுமதி கேட்டு உள்ளே வர வேண்டும் என்கிற சட்டத்தை உங்கள் பிள்ளை உங்கள் குழந்தைகள் விஷயத்தில் குறிப்பாக பெண் பிள்ளைகள் விஷயத்தில் மிக தீவிரமான முறையில் நீங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும் அதிலும் குறிப்பாக அதிலும் குறிப்பாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் திருமறை குர்ஆானிலே தாய்க்கும் தந்தைக்கும் பிரத்யேகமாக மூன்று நேரங்களை சொல்லி இருக்கிறதே பெற்ற பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் அந்த நேரத்தில் பெற்றெடுத்த தாய் தந்தைகளை பார்க்க வருவதாக இருந்தாலும் அனுமதி கேட்டு விட்டுத்தான் அறைக்குள் வர வேண்டும் என்கிற சட்டம் எத்தனை இல்லங்களில் சொல்லித்தரப்பட்டிருக்கிறது எத்தனை இல்லங்களில் சொல்லித்தரப்பட்டிருக்கிறது தாயாக இருந்தாலும் தந்தையாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஆடை அங்கும் இங்கு விலகி இருக்கக்கூடிய ஒரு காட்சியை பெற்ற பிள்ளைகள் கூட பார்க்கக்கூடாது என்று மார்க்கம் சொல்வதற்கு காரணம் என்ன எந்த விதத்திலும் இந்த குழந்தை ஆபாசத்தின் சிந்தனைக்கு போய்விடக்கூடாது என்பதற்காக 
பாலியல் ரீதியான பாதிப்பு எந்த வகையிலும் இந்த குழந்தைகளுக்கு வந்துவிடக் கூடாது என்பதனால் இஸ்லாமிய மார்க்கம் பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் தாய் தந்தையர்களாக இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கு சட்டத்தை சொல்கிறது சகோதரர்களே மிக மோசமான ஒரு காலகட்டத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சமூக வலைத்தளங்கள் எப்படியாப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாம் நமக்கு சொல்லித் தருகிறது வயதானவர்கள் முதல் சிறு பிள்ளைகள் வரைக்கும் இந்த விஷயத்தில் விதிவிலக்கு இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு தேசத்தையே ஆட்சி செய்கிற கவர்னரின் சிந்தனை கூட இப்படித்தான் இருக்கிறது என்கிற ஒரு சூழ்நிலைத்தான் இன்றைக்கு பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பேத்தி வயதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணின் கண்ணத்தை கூட சாதாரணமாக தட்டுவதை நான் பேத்தி என்று நினைத்துதான் தட்டினேன் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு கூறிய ஒரு காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஊர் உலகம் எல்லாம் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கு எல்லா மீடியாக்காரனும் கேமராவோடு நிற்கிறா ஏற்கனவே நம்ம பேர் எவ்வளவோ மோசமான முறையில் டேமேஜ் ஆயிருக்கு என்கிற எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் ஒரு பொது தளத்தில் ஒரு பெண் இருவரின் கண்ணத்தை தட்டக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு கவர்னரே நடந்து கொள்கிறாரே இப்படித்தான் இன்னைக்கு இந்த உலகம் இருக்கு இந்த உலகத்துல நம்ம பிள்ளைக்கு எப்படி பாதுகாப்பா இருந்துரும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை நம்முடைய பெண் குழந்தைகள் எங்கே பாதுகாப்பாக இருந்து விடுவார் இருந்துவிட முடியும் எந்தெந்த இடங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு பாலியல் தொல்லைகளுக்கு குழந்தைகள் ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் பேருந்திலே ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் விமான நிலையங்களிலே ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் விளையாட்டு மைதானங்களிலே ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் பள்ளிக்கூடங்களிலே ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் எந்த இடத்தில் எந்த இடம் என்று வித்தியாசம் படாத அளவிற்கு கோயில் ஆரம்பித்து எல்லா இடங்களிலும் பெண் குழந்தைகள் இப்படி பாலியல் தீண்டுதல்களுக்கும் சீண்டல்களுக்கும் ஆளாக்கப்படக்கூடிய காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எனும் போது எவ்வளவு கவனமாக நம்முடைய குழந்தைகளை நாம் பார்க்க வேண்டும் சகோதரர்களே நெருப்பாய் வளர்க்க வேண்டும் பிள்ளைகளை நெருப்பாய் வளர்க்க வேண்டும் பிள்ளைகளை வெட்க உணர்வை இயற்கையாகவே ஊட்டி வளர்க்க வேண்டும் நம் வீட்டு பிள்ளைகளை அதைத்தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் நமக்கு சொல்லுகிறது திருமுறை குர்ஹான் சொல்லுகிறது யா ஐயுஹல்லதீன ஆமனு லியஸ்தாஸினுகும் அல்லதீன மலக்கத் ஐமானுகும் வல்லதீன லம் யபுலுகுல் ஹல்ம மின்கும் ثلاث மர்ராத் மூன்று இடங்களில் மூன்று நேரங்களில் உங்களுடைய வளக்கரம் சுந்தமாக்கிக் கொண்ட அடிமைகளாக இருந்தாலும் உங்கள் இல்லங்களிலே பருவத்திற்கே வராதவர்களாக இருந்தாலும் அவர்களும் அனுமதி கட்டி விட்டு தான் வர வேண்டும் மின் குபிலி ஸலாத்தில் ஃஜரி ஃஜர் தொழுகைக்கு முன்னால் வஹீன தத்ஊன சியாபக்கும் மின் அவ்வஹீரத்தி முற்பகல் நேரத்தில் உங்கள் ஆடைகள் கொஞ்சம் விலகும் போது வமின் பாதி ஸலாத்துல் இஷாஇ இஷாவுடைய நேரத்துக்கு பிறகு ஸலாசு அவ்ராத்தின் லக்கும் இந்த மூன்று தினங்களும் உங்களுக்கு அவுரத்தான மறைக்கப்பட வேண்டிய நேரங்களாக இருக்கிறது லைஸ அலைக்கும் வலா அலைஹும் ஜுனாஹுன் பஅதஹுன் தவ்வாஃபுன அலைக்கும் என்று அடுத்த சட்டத்தை குறித்து திருமறை குர்ஆன் சொல்கிறது இது நமக்கு இந்த வசனம் நமக்கு எதை உணர்த்துகிறது உங்கள் வீட்டிலேயே வந்து செல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தாலும் பருவ வயதே அடையாத குழந்தைகளாக இருந்தாலும் பார்க்க கூடாத காட்சிகள் மறந்து கூட அவர்கள் பார்வையில் பட்டுவிடக்கூடாது என்கிற அளவிற்கு ஆபாசத்தின் அத்தனை வாசல்களையும் அடைக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மார்க்கத்திலே நாம் இருக்கிறோம் சகோதரர்களே மிகப்பெரிய கவனத்தோடு நாம் இருக்க வேண்டும் மிகப்பெரிய பேணுதலோடு நாம் இருக்க வேண்டும் அடுத்த என்ன இஸ்லாமிய மார்க்கம் பெண் குழந்தைகளை எப்படி எல்லாம் பாதுகாக்கிறது ஒரு ஆண் ஒரு ஆண்டத்தில் தான் கை குளிக்க வேண்டும் கை முசாஃபா என்பது மார்க்கம் உருவாக்கி வைத்திருக்கிற அற்புதமான ஒரு நடைமுறை முசாஃபா என்பது ஒருவருக்கொருவர் கை கொடுக்குதல் என்பது இஸ்லாமிய மார்க்கம் உருவாக்கி வைத்திருக்கிற அற்புதமான ஒரு நடைமுறை மிகப்பெரிய அழகான ஒரு அதம் ஒரு முசாஃபா செய்கிற போது இவர் அஸ்லாம் அலைக்கும் என்று சொல்லி அவர் வாழைக்கும் அஸ்லாம் என்று சொல்ல அவர்கள் இருவரும் அந்த எப்படி மரங்களில் இருந்து காய்ந்த சருகுகள் கீழே விடுவதை போல் இவர் கை கொடுக்கும் போது அவருடைய தவறுகள் கீழே விடுகிறது அந்த சிறு குறு பிழைகள் கீழே உதிர்கிறது என்று சொன்னார்கள் சொல் சொல்லி சொல்லும் இந்த முசாஃபஹாவை அந்நிய பெண்ணிடத்திலே செய்யக்கூடாது என்று மார்க்கம் சொல்கிறது நபிகள் நாயகம் சொல்லலால் சொல்கிறார் இன்னி நான் பெண்களிடத்திலே கை கொடுக்க மாட்டேன் எப்போ பையத்து செய்யும் போது மார்க்கத்தை ஏற்கிறேன் என்று மார்க்க பிரகடனம் செய்கிறார்களே மார்க்கத்தை ஏற்கிறேன் என்கிற உறுதி பிரமாணம் எடுத்துக் கொள்கிறார்களே அந்த சந்தர்ப்பத்திற்காக வரும்போது கூட ஆண்களிடத்தில் தான் கை குளிக்கி பெருமானார் செல்லாலை செல்லும் பையத்தை வாங்கினார்கள் பெண் பெண்கள் வரும்போது கை குளிக்காமல் நாவில் வாய்வழியாகத்தான் பெருமானார் செல்லாலை செல்ல வாக்கு மூலம் பெற்றார்களை தவிர கை குளிக்கவில்லை அதனால் தான் ரசூல்லா செல்லாலை செல்லும் இந்த பெண் குழந்தைகள் விஷயத்தில் பேணுதலாக நாம் வளர்த்தெடுப்பதற்கு பெண் குழந்தைகளை மிக பத்திரமான முறையில் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு இவ்வளவு சட்டங்களை நமக்கு போட்டு தருகிறது அடுத்த என்ன பெண் குழந்தைகள் வெளியே வரும்போது அலங்காரத்தை அதிகப்படுத்தி அவர்களை வெளியே கூட்டிக் கொண்டு செல்லக்கூடாது வாசனை திரவியங்களை நிறைய போட்டு அவர்களை வெளியே அழைத்து செல்லக்கூடாது இன்னைக்கு பெண் குழந்தைகளை அப்படித்தான் என்ன செய்யறோமோ அழைத்து செல்கிறோம் அப்படி அழைத்து செல்லத்தான் எல்லோரும் விரும்புகிறார்கள் அந்த குழந்தையை கூட்டிட்டு போகும் போதே அந்த பெண் குழந்தைகள் அணிந்திருக்கக்கூடிய
மிகப்பெரிய கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஒரு பெண்ணின் அழகும் ஒரு அலங்காரமும் அவளுடைய மனமும் அவளுடைய கணவனுக்கு மட்டுமே சொந்தம் வேறு யாருக்கும் அது சொந்தம் இல்லை பெருமானார் செல்லல்லா அலிசலம் அதை வன்மையாக கண்டித்தார்கள் மிகப்பெரிய வார்த்தையை பயன்படுத்தி சொன்னார்கள் வாசனை திரவியம் பூசிக்கொண்டு அந்நி ஆடவர்களை கவரும் விதத்திலே பெண்கள் வெளியே சென்றால் அவர்களை தவறான பெண்கள் என்கிற அளவிற்கு பெருமானார் செல்லா அலிசலம் பேசினார்கள் ஏ பெண் பிள்ளைகள் நெருப்பாக வளர்க்கப்பட வேண்டும் பெண் பிள்ளைகள் பேணி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் பெண் பிள்ளைகள் கண்ணாடி பெட்டிக்குள் வைத்தவர்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் இதற்கு பேர் பெண் அடிமை அல்ல இப்படி பாதுகாப்பதை இந்த சமூகம் பெண் அடிமை என்று சொன்னால் இப்படி பாதுகாப்பதை இப்படி நாம் பேணி பொத்தி கொண்டு வைப்பதை இந்த சமூகம் நம்மை பிற்போக்கு என்று சொன்னால் ஆயிரம் முறை அந்த பிற்போக்கை நாம் செய்து கொண்டே இருப்போம் அதுல எந்த கவலையுமே கிடையாது சும்மா இவர்கள் சொல்லி சொல்லி நீங்க எல்லாத்தையும் காடாக்கி போட்டானுங்க பிற்போக்கு பிற்போக்குவாதம் பெண்ணியவாதம் பெண் அடிமைத்தனம் என்று சொல்லி சொல்லியே சமூகத்தில் கொஞ்சமும் நெஞ்சமும் ஒட்டி கொண்டிருந்த வெட்க உணர்வுகள் எல்லாம் இன்றைக்கு போயிடுச்சு ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் சகோதரர்களே ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு பெண் பிள்ளைகள் மிக மோசமான முறையில் வளர்த்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் குறிப்பாக சென்னை பெங்களூர் போன்ற பெருநகரங்களில் வசிக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய குடும்பங்களின் நிலைகள் எப்படி இருக்கிறது இந்த ஊரிலேயே இருக்கிற மிகப்பெரிய பள்ளிக்கூடத்திலே என் பிள்ளையை சேர்க்க வேண்டும் என்கிற பெருமையில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய கோ எஜுகேஷன் பள்ளிக்கூடத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் அரைகுறை ஆரையோடு அந்த யூனிஃபார்மை பார்த்தாலே மிக மோசமான முறையில் இருக்கிறது அவர்களோடு போட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்கர்ட்டோடு அந்த கவுனோடு அந்த யூனிஃபார்ம்கள் இருக்கக்கூடிய சீருடைகள் இருக்கக்கூடிய பள்ளிக்கூடங்களிலே கொண்டு போய் சேர்க்கிறோம் எப்படி அது வெட்க உணர்வு கொண்டு வருவோம் எப்படி அவளிடத்திலே வெட்க உணர்வு குடிகொண்டிருக்கும் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் ஆண் பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து பேசி ஆண்களோடு கலந்து பேசி ஆண்களோடு விளையாடி ஆண்களோடு சிரித்து மகிழ்ந்து இப்படியே வளர்ந்துட்டு வந்தா எப்படி அந்த பெண்களிடத்தில் வெட்க உணர்வு இருக்கும் இல்ல இந்த காலத்துல போய் இதெல்லாம் பார்க்க முடியுமா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தா அவ எப்படி நாளைக்கு பெரிய ஆளா ஆக முடியும் இதெல்லாம் இருந்தா எப்படி நாளைக்கு அவளுடைய கரியர் பெருசா டெவலப் ஆகும் இந்த குப்பைகளை எல்லாம் அனுபவித்துக் கொண்டுதான் அவளுடைய கரியர் பெருசாக வேண்டும் என்றால் அந்த கரியரை தூக்கி குப்பைகளை போடுங்கள் சகோதரர்களே கடைசியில் விபரீத வரும்போது அழுதுகிட்டு இருக்கிறது நம்ம தான் பெண் பிள்ளைகள் வெளியே சுற்றி கொண்டிருந்தால் ஆணுக்கு இணையாக நாங்கள் பெண்களை உருவாக்க போகிறோம் என்று இப்படி மல்லட்டுவாதம் பேசி வர்றட்டுவாதம் பேசி அந்த பெண்களிடத்தில் இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் குடிகொண்டிருக்க வேண்டிய லஜ்ஜை உணர்வையும் வெக்க உணர்வையும் இன்றைக்கு இந்த சமூகம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பறித்துக் கொண்டிருக்கிறது கவனமாக இருக்க வேண்டும் கல்வி நிச்சயம் பெண்களுக்கு வேண்டும் அதில் மாற்று கருத்தே இல்லை ஆனால் இஸ்லாமிய சூழலில் அமைந்த கல்வி வேண்டும் சகோதரர்கள் இஸ்லாத்தை தூர எறிந்து விட்டு அந்த பெண்ணுக்கு நான் கல்வி கொடுப்பேன் என்றால் கவனமாக இருக்க வேண்டும் மிகப்பெரிய கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஆசிஃபா யார் எந்த பருவம் அடைந்த பெண்ணா என்ன என்ன ஒரு உருவம் அவளுக்கு வந்து விட்டது என்ன ஒரு பதின் பருவத்திலே இருக்கிற ஒரு பெண்ணா சாதாரண சின்ன குழந்தையே இந்த காமுகர்கள் கையிலே கிடைத்தால் இவ்வளவு மோசமான முறையில் சிதைத்திருக்கிறார்கள் என்னும் வளர்ந்த பெண்ணாக இருந்தால் பருவமடைந்த பெண்ணாக இருந்தால் அந்த பெண்களின் நிலைமைகள் எந்த அளவிற்கு மோசமாக இருக்கும் என்பதில் கவனத்தோடு இருங்கள் சகோதரர்களே கவனத்தோடு இருங்கள் இப்படி மலட்டுவாதங்கள் பேசி வரட்டுவாதங்கள் பேசி சமூகத்திலே இருக்கிற வெட்க உணர்வு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செத்து மடிந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் இஸ்லாமிய மார்க்கோ வெட்க உணர்வோடு பெண் குழந்தைகள் வளர்க்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறது எந்த அளவிற்கு என்றால் பெருமானார் செல்லல்லா அலி சிலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாவின் இல்லங்களில் செல்வதில் உங்கள் பெண் பிள்ளைகளை உங்கள் பெண்களை தடுக்காதீர்கள் ஆனால் அவர்கள் செல்லும் போது எப்படி செல்ல வேண்டும் என்றால் கயரா மூத்த தொய்பாத் வாசனை திரவியங்களை பூசிக்கொள்ளாமல் தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளாமல் செல்ல வேண்டும் என்று பெருமானார் செல்லல்லா அலிஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் அதனாலதான் இன்னொரு ஹதீசிலே சொன்னார்கள் எந்த ஒரு பெண் வாசனை திரவியத்தை தன் மீது அள்ளி பூசிக் கொள்வாளோ அவள் எங்களோடு இந்த இரவு தொழுகையில் பங்கெடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னாங்க தொழுகையில பங்கெடுக்க வேண்டாம் இந்த ரசுல்லாதான் பெண்களை தடுக்காதீர்கள் பள்ளிக்கு செல்வதற்கு அனுமதி கேட்டால் தடுக்காதீர்கள் பட் அவர்களுடைய இல்லங்கள் அவர்களுக்கு சிறந்தது என்று சொன்னாலும் பெண்கள் பள்ளிக்கு போக வேண்டும் என்று கேட்டால் அவர்களை தடுக்காதீர்கள் என்று சொன்ன ரசூல்லா இஸ்லாலை சொல்லும் வாசனை திரவியத்தை அள்ளி பூசிக்கொண்டு ஒரு பெண் வருவாளையானால் அவள் எங்களோடு இந்த இரவு தொழுகையில் பங்கெடுக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி பெருமானார் சொல்லான் தடுத்தாங்க ஏ பெண் குழந்தைகள் பத்திரமாக பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் யாருடைய கண்களுக்கும் அவர்களை விருந்தாக்கிவிடக் கூடாது யாருடைய சிந்தனைகளுக்கும் அவர்களை நாம் ஒரு விருந்தாக ஆக்கிவிடக் கூடாது என்பதனால் தான் பெருமானார் செல்லாலை செல்லும் பாதுகாத்து இந்த பெண் குழந்தைகளை காப்பாற்றினார்கள் உலகத்திலேயே சக
முழுக்க முழுக்க இறை சிந்தனையோடு இஸ்லாமிய சிந்தனையோடு நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் அமைத்துக் கொள்வதற்கு இருக்கிற ஒரே இடம் அல்லாவின் இல்லம் மட்டும்தான் நெஞ்சிலே கை வைத்து சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த இல்லத்தை விட்டு வெளியே சென்று விட்டோம் என்றால் ஏதாவது ஒரு தவறை ஏதாவது ஒரு மார்க்க முரண்பாட்டை நம்முடைய கண்களோ நம்முடைய செவிகளோ அனுபவித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறது புறமாக அவதூறாக கோல் சொல்வதாக அல்லது தடை செய்யப்பட்ட விஷயங்கள் எதையாவது பேசிக்கொண்டோ பார்த்து கொண்டோ அது குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டோ தான் இன்றைக்கு பெரும்பான்மையானுடைய வாழ்க்கை போகிறது புனிதங்கள் குடிகொண்டிருக்கிற இடம் பள்ளிவாசல் அதனாலதான் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாலை சொல்லும் அல்லாஹுக்கு இந்த பூமியில் மிகவும் விருப்பமான இடம் பள்ளிவாசல் என்று சொன்னாங்க அந்த பள்ளிக்கு பெண்கள் வரும்போது அவர்களுக்குரிய வரிசைகளை குறித்து ரசூல்லா இஸ்லாம் இஸ்லாம் சொல்லும் போது அதாவது ஆண்களுக்குரிய சிறந்த சஃப் என்பது முதல் சஃப் அவர்களுக்கு சிறப்பில்லாத சஃப் வரிசை என்பது கடைசி வரிசை ஆனால் பெண்களை பொறுத்தவரைக்கும் அவர்களுடைய அவர்களுடைய சிறந்த வரிசை என்பது பின்னால் வரிசை அவர்களில் கொஞ்சம் சிறப்பில்லாதது முன்ஊர்க்கக்கூடிய முன்னாள் வரிசை என்று சொன்னார்கள் ஆனா இன்னைக்கு நிலைமை எப்படி இருக்கு எல்லா இடங்களிலும் இன்றைக்கு பெண்கள் முன்னிலைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் இன்றைக்கு எல்லா இடங்களிலும் பெண்களை முன்னிலைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் பெண்கள் இன்றைக்கு முன்னிலைப்படுத்துவது அவர்களுடைய இன்டென்ஷன் அவர்களுடைய சிந்தனை அவர்களுடைய நீயத் ஒருவேளை நன்றதாக இருக்கலாம் ஆனா நபிகள் நாயகம் சொல்லாலை சொல்லும் பள்ளிக்கு வரும்போதே பெண் பிள்ளைகளை பின்னாடித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு எல்லா இடங்களிலும் பெண்களை முற்படுத்தக்கூடிய பெண்களுடைய உருவங்களை முற்படுத்தக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரம் இன்றைக்கு நம்முடைய சமூகத்திலே உருவாகிவிட்டது சகோதரர்களை நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இன்னும் பாருங்க எந்த அளவிற்கு இந்த பெண் பிள்ளைகளை ரசூலா இஸ்லாம் இஸ்லாம் பாதுகாக்கிறார்கள் பள்ளியில் புனிதமான இடத்தில் இறைவனுடைய அருள் மழை என பொழிந்து கொண்டிருக்கிற இடத்தில் இமாம் அவர்கள் தொழுகை நடத்தி கொண்டிருக்கும் போது அவர் மறதியாக ஏதேனும் தவறளித்து விட்டால் ஆண்கள் என்ன செய்யணும் சுஹான் அல்லா என்று திக்கரை சொல்லி சப்தம் போட்டு திக்கரை சொல்லி அல்லாவை புகழ்ந்த அந்த தவறை உணர்த்த வேண்டும் ஆனா பெண்கள் அந்த இடத்திலும் சுஹான் அல்லா என்று சப்தம் போட்டு திக்கரு தான் அல்லாவை புகழக்கூடிய வார்த்தை தான் இருந்தாலும் உங்களுடைய குரல்கள் அண்ணி ஆடவர்களின் செவிகளிலே விடக்கூடாது எந்த டைம்ல பள்ளிவாசலில் இருக்கும் போது யாருக்காவது கெட்ட சிந்தனை இருக்குமா பள்ளிவாசலில் இருக்கும்போது யாருக்காவது மோசமான சிந்தனைகள் வருமா முழுக்க முழுக்க இறை உணர்வில் இறை பயத்தில் அவனுடைய ஐம்புலன்களையும் அடக்கி ஒடுக்கி முடக்கி அல்லா என்று பயத்தோடு இருக்கிற இடத்தில் கூட அந்நிய பெண்களின் அந்த குரல் இவனுடைய செவியில் விடக்கூடாது என்பதற்காக நீங்கள் சுட்டி காட்ட விரும்பினால் கைத்தட்டி சுட்டி காட்டுங்கள் நீங்கள் சப்தமிட்டு பேசக்கூடாதுன்னு மார்க்கம் சொல்லுது இதை விடவா பெண் இனத்தை பாதுகாப்பதற்கு வழி வேண்டும் இதை விடவா அந்த பெண் பொத்தி வைக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கு ஆதாரம் தேட வேண்டும் ஆண்களுக்கு நாங்கள் சலைத்தவர்கள் அல்ல ஆண்களுக்கு நாங்கள் போட்டி போடக்கூடிய காலத்திலே வந்து விட்டோம் பெண் இந்திராக யாரு பிரதமராக இருந்திருக்கிறார் பெண் கவர்னராக இருந்திருக்கிறார் பெண் முதலமைச்சராக இருந்திருக்கிறார் என்றெல்லாம் வரட்டுவாதம் பேசி திரிகிறார்களே சகோதரர்களே இவைகள் எல்லாம் ஏட்டு சுரைக்காய்கள் கூட்டுக்கு நிற்காது ஆடி உதை என்று விழுந்து விட்டால் அழுது கொண்டு போவது நாமாகத்தான் நிற்போம் என்பதில் தெளிவாக இருந்து கொள்ளுங்கள் பள்ளியில் அணிக்கும் போது பள்ளியில தொழுகும் போது இமாம் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டா இமாம் மறதியாக ஏதேனும் காரியத்தை செய்து விட்டால் அல்லாஹ் அக்பர் சுஹானல்லா என்கிற திக்கரை வாய் வழியாக ஆண்கள் சொல்ல வேண்டும் பெண்கள் அந்த தவறை சுட்டி காட்ட வேண்டும் என்று எண்ணினால் கை தட்டி சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார்களே உங்கள் குரல்களை கூட இஸ்லாமிய மார்க்கம் பாதுகாக்கிறவே உங்கள் குரல்களை கூட அதுவும் பள்ளிவாசலில் கூட உங்களுடைய குரல் பிறருடைய செவியில் விழக்கூடாது என்கிற அளவிற்கு பாதுகாப்பாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் சட்டங்களை வரை விளக்கணங்களை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறது என்றால் எவ்வளவு கவனமாக நீங்கள் பெண் பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டும் சகோதரர்களே இன்னும் சொல்லணுமா இன்னும் சொல்லணுமா அபு ஹம்சா இபு அபு உசைத் அல் அன்சாரி ரதி அல்லாஹ்வர்கள் தன் தந்தையின் வாழியாக அறிவிக்கிறார்கள் ஓஹோ ஹாரிஜு மீரல் மஸ்ஜித் பள்ளிவாசலுக்கு வெளியே வருகிறார்கள் ஃபஃத்தலத் அர் ரிஜாலு மா அன் நிசாஃப் இத் தரீக் தொழுது விட்டு வெளியே வரும்போது ஆண்களும் பெண்களும் ஒன்றாக போக கூடிய ஒரு காட்சியை பார்க்கிறார்கள் உடனே ரசூலுல்லா சல்லல்லா அலுவலர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இஸ்தாஹிர்னே பெண்களே தாமதித்து செல்லுங்கள் ஃஃஇன்னஹு லைஸ லக்குன் அன் துஹக்கிக்குன தரீக் நீங்கள் பாதையை உரிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இல்லை அலைக்குன் நபி ஹாஃபாத்தி தரீக் நீங்கள் பாதையின் ஓரங்களில் செல்லுங்கள் என்று சொன்னார்கள் ஏன் சொல்லணும் என்றால் அந்த பெண் குழந்தைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் ஆரம்பத்திலிருந்தே வெட்க உணர்வோடு அவர்கள் வளர்க்கப்பட வேண்டும் வெட்க உணர்வும் லஜ்ஜை உணர்வும் இயற்கையிலேயே அவர்களிடத்தில் ஒன்றி போய் இருக்க வேண்டும் அண்ணி ஆடவர்கள் என்று வரும்போது நெருப்பாய் அவர்களுடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் ஆண் பெண் கலப்பை அவர்கள் எந்த இடத்திலும் அனுமதித்து விடக்கூடாது அதுக்காகத்தான் பள்ளிவாசலை தொட்டே இவ்வளவு சட்டங்களை போட்
கோஎஜுகேஷன் பள்ளிக்கூடங்களிலே என்ன நடக்கிறது ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கிலே இந்த டீமில் அவரும் அந்த டீமில் இவரும் ஆண் குழந்தைகளும் பெண் குழந்தைகளும் இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக நினைத்து விடப்படுகிறார்கள் சுற்றுலா போன்ற விஷயங்களை பள்ளிக்கூட நிர்வாகங்கள் ஏற்பாடு செய்யும் போது சில இடங்களில் சர்வசாதாரணமாக ஆண் பெண் கலப்பு ஏற்பட்டு விடுகிறது கல்லூரி போன்ற படிப்புகளிலும் இன்ன பிற படிப்புகளிலும் ஆண் பெண் கலப்பு இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக ஏற்பட்டு விடுகிறது கவனத்தோடு நாம் இருக்க வேண்டும் சகோதரர்களே கவனத்தோடு நாம் இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் நபிகள் நாயகம் சிலாலை சொல்லோ பெண்ணிய உணர்வு பெண்ணிய படைப்பு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அவள் பிரயாணம் செய்யும் போது கூட மகரமான ஒரு ஆண் துணை இல்லாமல் பிரயாணம் செய்யக்கூடாது என்று சொன்னார்கள் இந்த மகரம் என்கிற வார்த்தைக்கு மூன்று விளக்கங்கள் இருக்கிறது மகரம் என்கிற எங்கெல்லாம் வருதோ அங்க மூன்று விளக்கங்கள் என்ன மூன்று விளக்கங்கள் முதலில் அவன் ஒரு முஸ்லீமாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அவன் பருவம் அடைந்த பெரிய ஆணாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது திருமண உறவு செய்வதற்கு தடை செய்யப்பட்ட ரத்த பந்த உறவாகவோ அல்லது அந்த மகரமான அந்த திருமண உறவு திருமணம் செய்வதற்கு தடை செய்யப்பட்ட உறவாக இருக்க வேண்டும் ஏ சிறு பிள்ளையாக இருந்தால் அவளுக்கு ஏதேனும் தீங்கு வந்தால் அவனால் தட்டி கேட்க முடியாது ஆக்கிலாக அறிவுப்பு அதாவது ஆக்கிலாக ஆக்கிலாக என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம் புத்தி சுவாதீனம் கொண்டவனாக இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் உலமாக்கள் நிபந்தனைகளாக போடுகிறார்கள் ஒரு பெண் பிள்ளையை ஒரு தொலை தூரத்திற்கு நீங்கள் பிரயாணத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றால் அவளோடு வரக்கூடியவர்கள் இப்படியெல்லாம் இருக்கணும்னு மார்க்கம் சொல்லுது ஆனால் இன்னைக்கு சர்வசாதாரணமாக வெளிநாட்டு பிரயாணங்கள் மிக மசம சர்வசாதாரணமான முறையில் இரவுகள் கடந்தாலும் இரண்டு நாட்கள் மூன்று நாட்கள் கடந்தாலும் பரவாயில்லை அதெல்லாம் என் பிள்ளைக்கு இந்த உலகம் தெரியும் அதெல்லாம் என் பிள்ளை சோசியல் லைஃப் தெரிஞ்சவ அதெல்லாம் என் பிள்ளை தைரியமானவ என்று இன்றைக்கு இஸ்லாமிய பெற்றோர்களே இந்த விஷயத்தில் சாதாரணமாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் உண்மையில் சகோதரர்களே மிக கவனமாக நாம் இருக்க வேண்டும் இன்னும் சொன்னார்கள் பெருமானார் செல்லாலை செல்லும் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தனித்திருக்க கூடாது ஒரு ஆணும் பெண்ணும் தனித்திருந்துவிட்டால் மூணாவது யார் இருக்கிறா சைத்தான் இருக்கிறான் எவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டது எங்க ஒரு ஜிஹாதிற்கு பேர் கொடுத்த ஒருவர் பெருமானார் செல்லாலை செல்லிடத்திலே வருகிறார் வந்து யார சொல்லா இக்தி கதா வ கதா வ ஹரஜத் இம்ராதி ஹாஜா நான் இந்த ஜிஹாதிலே வருவதற்காக பேர் கொடுத்திருக்கிறேன் என்னுடைய மனைவி ஹஜ்ஜுக்கு போகிறார் யார சொல்லலா அப்படின்னா உடனே நபிகள் நாயகம் சொல்லா சொல்லாங்க நீ ஜிஹாதுக்கெல்லாம் வர வேண்டாம் உன் மனைவியோடு ஹஜ்ஜுக்கு போனாங்க எப்படி நீங்க ஜிஹாதுக்கு வர வேண்டாம் அல்லாவுடைய பாதையில் போரிடுவதற்கு நீங்க வர வேண்டாம் உங்கள் மனைவியோடு ஹஜ்ஜு கடமையை நிறைவேற்றுவதற்கு செல்லுங்கள் என்று ஜிஹாதிற்கு வந்த ஒரு போராளியை கூட ரசூல் சொல்லா சொல்லி திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் என்றால் பெண் இனத்தை இஸ்லாமிய சமூகம் எப்படி பாதுகாக்கிறது ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் இருக்கிற பெண்ணை மகாராணியா இஸ்லாமிய மார்க்கம் அவளுக்கு மகிமையை கொடுக்கிறது அவளை ஒரு இளவரசியை போல் பாதுகாக்கிறது எல்லா கஷ்டங்களையும் எல்லா துன்பங்களையும் ஆண் சமூக மின்முகத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டு எந்த சிரமமும் அவள் மீது வராமல் அவளை பிறந்ததுல இருந்து இறக்கிற வரைக்கும் அப்படியே பாதுகாப்பாக வைக்கிறது பிறந்த உடனேயே தந்தையின் அரவணைப்பில் அவள் வருகிறாள் தந்தை இறந்துவிட்டால் அண்ணனின் அல்லது தந்தையின் சகோதரிகளுடைய அந்த பாரு அந்த பாதுகாப்பில் இருக்கிறாள் திருமணம் ஆனதற்கு பிறகு கணவனின் பாதுகாப்பில் இருக்கிறார் கணவன் இருக்கும் வரைக்கும் கணவனுடைய அன்றையிலேயே அவள் இருக்கிறாள் கணவன் இறந்துவிட்டால் மகனுடைய அரவணைப்பிலேயோ அல்லது சகோதரனுடைய அரவையின் பிள்ளையிலேயோ அவளுக்கு மகரமான ஒரு ஆண் உறவினுடைய அரவணைப்பிலேயோ பாதுகாவலிலேயே அவள் இருக்கிறாள் ஆக அவளுடைய பிறப்பில் இருந்து இறப்பு வரைக்கும் அவள் சுமையை கூட அவள் பாதுகாத்து விடக்கூடாது அவள் அவள் மேல வந்து விழுந்துடக்கூடாது அவளுடைய சிரமம் கூட அவளை தாக்கிவிடக்கூடாது என்பதில் மிக கவனமாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் சட்டங்களை எழுதி சட்டங்களை உருவாக்கி பெண் இனத்தை பாதுகாக்கிற ஒரு மார்க்கமாக இஸ்லாமிய மார்க்கம் இருக்கிறது என்பதில் மிக தெளிவாக இருங்கள் சகோதரர்களே இன்னும் சொன்னாங்க ரசூல் சலாலி சில பெண் இனம் பாதுகாக்கப்படணும் ஈயாக்கும் நிசா பெண்கள் இருக்கிற சபையில் நீங்கள் நுழைவதை விட்டு உங்களை நான் எச்சரிக்கை செய்கிறேன் உங்களுக்கு அனுமதி இல்லாத பெண்கள் ஒரு சபையில் இருக்கிறார்கள் என்றால் போவதை நான் எச்சரிக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக சில இடங்களிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாங்கள் குரூப்பா போறோம் எப்படி குரூப்பா போறோம் நாங்கள் ஆண்கள் ஒரு பத்து பேர் பெண்கள் ஒரு பத்து பேர் சில பேர் அவங்க பெண்கள் இருக்கக்கூடிய சபையிலே போய் நிற்பதை பார்க்கலாம் ஏன் பிரதர் அங்க போய் நிக்கிறீங்க ஏன் ஒய்ஃப் அங்க நிக்கிறாங்க உன் ஒய்ஃப் மட்டும் அங்க நிக்கல என் ஒய்ஃப் சேர்த்து அங்க நிக்க கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு இது சமூகத்தில் சர்வசாதாரணமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது என் மனைவி அங்கே இருக்கிறாள் என்பதற்காக இன்னொருவருடைய மனைவிகள் இருக்கிற சபையில் போவதற்கு எனக்கு எப்படி அனுமதி வந்துடும் நிச்சயமாக அனுமதி வராது உன் மனைவி இருக்கிற சபையில் மட்டும்தான் நீ சொல்ல முடியும் ஆண்கள் ஆண்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் பெண்கள் பெண்களாகத்தான் இருக்க வேண்டும் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதனாலதான் பெண்கள் இருக்கிற பகுதியில் நீங்கள் செல்வதை விட்ட
இது இஸ்லாம் ஆனால் இவன் உருவாக்கி வைத்திருக்கிற குப்பை கலாச்சாரம் என்ன சொல்கிறது அண்ணன் பொண்டாட்டி அற பொண்டாட்டி தம்பி பொண்டாட்டி தாம் பொண்டாட்டி இதை தான் இந்த குப்பை கலாச்சாரம் சொல்லித் தருகிறது இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்ன சொல்லித் தருகிறது உன் அண்ணனின் மனைவியாக இருந்தாலும் சரி உன் தம்பியின் மனைவியாக இருந்த மனைவியாக இருந்தாலும் சரி தள்ளித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று மார்க்கம் சொல்லுகிறது கூட்டு குடும்பங்கள் என்கிற பேரில் இந்த சட்டங்கள் இன்றைக்கு சர்வசாதாரணமாக மீறப்படுகிறது மார்க்கம் ஒன்றை சட்டமாக ஏற்றிவிட்டால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு செல்வதில் தான் சகோதரர் நமக்கு நன்மை இருக்கிறது நான் போய் அண்ணனின் மனைவியை தப்பா பார்ப்பானா நான் போய் என் தம்பியின் மனைவியை தப்பா பார்ப்போம் என்று பேசுவதற்கு கிரவுண்டே கிடையாது அப்படி பேசுவதற்கு எந்த லாஜிக்கான பாயிண்டும் கிடையாது ரசூல்லாசன் சொல்லிவிட்டார்கள் அண்ணனின் மனைவி அண்ணனுக்கு தான் நான் என் தம்பியின் மனைவி விஷயத்தில் பேணுதலாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என் தம்பி என் மனைவி விஷயத்தில் பேணுதலாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் இஸ்லாமிய சட்டம் இப்படி எல்லா சட்டம் போட்டு எதுக்கு இந்த பெண் பிள்ளைகளை இஸ்லாம் பாதுகாக்குது அல்லாவுக்கு தெரியும் இந்த பெண் குழந்தைகள் இந்த காமூர்களின் காமுகர்களின் பார்வையில் இருந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் அவங்க தப்பிச்சிட முடியும் அதுக்கு தான் இவ்வளவு அற்புதமான சட்டங்களை இவ்வளவு அற்புதமான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கிறது இறுதியாக சகோதரர்களே மிக முக்கியமாக இந்த சமூகத்திலே நடைபெறக்கூடிய சில விஷயங்களை சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் பெண் குழந்தைகளை வளர்க்கக்கூடியவர்கள் குறிப்பாக பெண் குழந்தைகளுக்கு என்று ஒரு மென்மை இருக்கிறது பெண் குழந்தைகளுக்கு என்று ஒரு இனிமை இருக்கிறது ஆணோடு கம்பேர் செய்கிற போது ஆணோடு ஒப்பிடுகிற போது அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு இனிமையும் ஒரு மென்மையும் ஒரு நளினத்தையும் இயற்கையாகவே அல்லா கொடுத்திருக்கிறான் ஒரு ஆணுக்கு பெண்ணை விட கவர்ச்சியான ஒன்று எதுவுமே கிடையாது உலகத்தில் ஒரு ஆணுக்கு பெண்ணை விட கவர்ச்சியாக பெண்ணை விட பிடித்த பொருள் எதுவுமே கிடையாது அதனாலதான் ரசூலுல்லா இஸ்லா இஸ்லாம் வெளிப்படையாக சொன்னார்கள் ஹுபிபத் இலை என் நிசா மனைவிமார்கள் எனக்கு விருப்பத்திற்குரிய ஒன்றாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நான் பெண்கள் அதாவது ரசூலாவுடைய மனைவிமார்கள் எனக்கு விருப்பத்திற்குரிய ஒன்றாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று வறுமையில் வாடிய ரசூலுல்லா கூட எனக்கு பெண்கள் தான் மனைவிமார்கள் தான் பிடிக்கும் என்று வெளிமையா வெளிப்படையாக சொல்லி இருப்பதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரு ஆணுக்கு இந்த உலகத்தில் பெண்ணை விட கவர்ச்சியான ஒன்று எதுவுமே கிடையாது தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும் அதனாலதான் பெண் குழந்தைகள் வளர்ந்து வரும்போது நீங்கள் குழைந்து குழைந்து பேசாதீர்கள் என்று தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறது ஏன் குழந்தைகளுக்கு அந்த பெண் குழந்தைகள் இயற்கையாகவே லலினத்தோடும் கொஞ்சம் எளிமையோடும் கொஞ்சம் அவர்கள் ஒரு மென்மையோடு தான் இருப்பார்கள் அந்த மென்மையை அவர்கள் வீட்டோடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அண்ணி ஆடவர்கள் என்று வரும்போது அவர்களுடைய குரலை அவர்கள் மாற்றி பேசக்கூடிய பழக்கத்தை நீங்கள் சொல்லித்தர வேண்டும் இதை எத்தனை பேர் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம் ஆண்களிடத்திலே பேசக்கூடிய சூழலை வரக்கூடாது அப்படி வந்தால் நீங்கள் குழைந்து பேசக்கூடாது என்கிற சட்டத்தை எத்தனை பேர் பெண் குழந்தைகளுக்கு சொல்லித் தருகிறோம் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் சகோதரர்கள் ஏ அல்ல அதற்கு காரணமும் சொல்கிறான் யாருடைய உள்ளத்தில் நோய் இருக்கிறதோ வியாதி இருக்கிறதோ அவன் தவறான ஆசைப்பட்டு விடுவான் நான் இது ஆக்சுவலி யாருக்கு அருளப்பட்ட வசனம் தெரியுமா நபியின் மனைவிமார்களுக்கே இந்த வசனம் அருளப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அவர்களே இந்த சட்டத்திற்குள் வருகிறார்கள் என்றால் ஏனைய பெண்கள் எம்மாத்திரம் குறிப்பாக நம்பிட்டு சிறு குழந்தைகள் எம்மாத்திரம் கவனமாக இருங்கள் அதே போன்று இஸ்லாம் சொல்கிறது அவர்களிடத்தில் ஏதேனும் பொருளை கேட்கக்கூடிய ஒரு நிர்பந்தம் உங்களுக்கு வந்தால் திரைக்கு பின்னாலில் இருந்தே கேளுங்கள் பெண் குழந்தைகளை மறைத்தே வையுங்கள் பெண் குழந்தைகளை எக்காரணத்தை கொண்டும் நாம் சந்தை பொருளாக ஆக்கிவிடக்கூடாது எக்காரணத்தை கொண்டும் அந்நிய ஆடவர்களுடைய கண்களுக்கு மறைமுகமாக கூட விருந்தாக ஆக்கிவிடக்கூடாது என்பதை இஸ்லாமிய மார்க்கம் மிக தெளிவாக சொல்கிறது இறுதியாக ஹிஜாபை குறித்து இஸ்லாம் சொல்லுகிற சட்டத்திட்டங்களோடு நாம் முடித்துக் கொள்வோம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் ஹிஜாபை வலியுறுத்தக்கூடிய ஒன்றாக மிகப்பெரிய சட்டமாக ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இன்றைக்கு அலஹமதுல்லா அல்லாவின் மிகப்பெரிய கிருபை இது போன்ற தாவா சென்டர்களுடைய பிரச்சாரங்களின் ஒரு எழுச்சியினாலோ இஸ்லாமிய அழைப்பாளர்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு உன்னதமான முயற்சினாலோ சமீபமாக தமிழ் கலாச்சாரத்தில் ஒரு இருபது முப்பது ஆண்டுகளாகத்தான் ஹிஜாப் என்கிற அந்த புர்கா போடக்கூடிய ஒரு வழமையே பொதுமயமாக இருக்கிறது அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரேராக சில குறிப்பிட்ட ஊர்கார பெண்கள் மட்டும் அதிலும் குறிப்பாக வட மாவட்டங்களில் சில இடங்கள் தென் மாவட்டங்களில் என்று சிலங்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்ட சில ஊர்களில் மட்டும் துப்பட்டி போடக்கூடிய ஒரு கலாச்சாரம் இருந்திருக்கிறது அவ்வளவுதான் ஏகத்துவ பிரச்சாரம் அலமதுல்லா மிக சிறப்பான முறையில் எடுத்து எம்பப்பட்ட காலத்திற்கு பிறகுதான் ஹிஜாப் என்பது பொதுமயமான ஒன்றாக இஸ்லாமிய பெண்கள் பொதுவாக அணியக்கூடிய ஒரு ஆடையாக மாறிவிட்டது அதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் அரசியலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் அமைச்சர் கூட இன்றைக்கு கருமை நிலத்தில் முருக்கா போட்டுக் கொண்டு உள்ளே போகக்கூடிய அளவிற்கு இந்த பிரச்சாரம் ஒரு எழுச்சி ஏற்படுத்தி இருக்கிறது அலமதுல்ல ஆனா இன்றைக்கு இந்த ஹிஜாபுகள் எப்படி இருக்கிறது நவ நாகரிகம் என்கிற பேர் இன்றைக்கு நம் பெண் குழந்தைகள் ஹிஜாபை எப்படி விரும்புக
அவர்களுடைய அந்த அங்கங்களும் அவயங்களும் அவர்களுடைய உடல்கள் தெளிவான முறையில் வெளியே தெரியக்கூடிய விதத்தில் இன்றைக்கு ஹிஜாபுகள் இருக்கிறது கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஹிஜாபிற்கு என்று மார்க்கம் சட்டத்தை சொல்லியிருக்கிறது முதல் சட்டம் அந்த ஹிஜாப் அந்த பெண்ணை முழுமையாக மறைக்கக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது சட்டம் அவளுடைய அங்கங்கள் அவளுடைய அவயங்கள் எதுவுமே வெளிப்படுத்தக்கூடாத ஒரு வகையில் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது அது நெருக்கமானதாக இறுக்கமானதாக இருக்கக்கூடாது அடுத்தது ஆண்களுடைய உடைக்கு ஒப்பானதாக இருக்கக்கூடாது பார்வைகளை கவரக்கூடிய விதத்தில் அதில் அலங்காரங்கள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது இப்படி எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமா குறிப்பாக பிளெயின் புர்காவை நம்முடைய பெண் குழந்தைகளுக்கு போட்டு வளர்த்து சின்ன வயசுலருந்தே கொஞ்சம் இஸ்லாமிய சூழலில் கொண்டு வருவோம் சில இடங்களில் மாஷா அல்லா பெண் குழந்தைகளை ஹிஜாபிலே வளர்க்க வேண்டும் என்கிற ஹிஜாபில் வளமைப்படுத்த வேண்டும் என்கிற ஆசையில் ஹிஜாபோடு அந்த குழந்தைகள் சிறுபராயத்தில் இருக்கும் போதே போட்டு வளர்த்துட்டு வந்தாலும் ஏங்க இப்பயோ போட்டத்தை புள்ளே பாடா கொடுத்துறீங்க இப்போதான் அந்த புள்ள மாடர்ன் ட்ரெஸ் போடுற வயசு அவ வயசுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க இதெல்லாம் போட்டா விட போறீங்க எதுக்கு இப்படி போட்டு பிள்ளைகளை குடும்பப்படுத்துகிறீர்கள் என்று மௌட்டிக நியாயம் பேசுகிற சில நாலு பேர் வந்து ஏதாவது குழப்பு விடுவான் குழம்பாதீர்கள் உண்மையிலேயே சிறு குழந்தைகளாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு இருக்கிற கால சூழ்நிலையில் எட்டு வயது சிறுமியை கூட விட்டு வைக்காத காம கயவர்கள் வாழக்கூடிய இந்த கால சூழ்நிலையில் நம் வீட்டு சிறு பிள்ளைகளை சிறு பிராயத்தில் இருக்கும் போதே நாம் ஹிஜாபை போட்டு வளர்த்தெடுக்கக்கூடிய கடமையில் இருக்கிறோம் ஆக சகோதரர்களே பெண் குழந்தைகள் மிக மிக பொக்கிஷமான முறையில் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்கள் இப்படியெல்லாம் அந்த குழந்தைகளை பாதுகாத்தால் தான் நாளைக்கு வறுமையில் இந்த பெண் குழந்தைகள் நாம் சொர்க்கம் செல்வதற்கு காரணமாக இருப்பார்கள் அதனால் பெண் குழந்தைகளை வைத்திருப்பவர்கள் மிக மிக கவனமாக மிக மிக பேணுதலாக நம்முடைய குழந்தைகளை நாம் வளர்க்க வேண்டும் காலம் இன்னும் இன்னும் மோசமான ஒரு சூழ்நிலையை தான் நமக்கு அனுபவமாக தந்து கொண்டிருக்கிறது மிக மோசமான சூழ்நிலையிலே நிறைய இன்றைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக இந்தியாவில் ஒரு மிக மோசமான ஒரு கால சூழ்நிலை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட கால சூழ்நிலையில் நம்முடைய பெண் பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்படுவது காலத்தினுடைய கட்டாயம் இஸ்லாமிய விழுமியங்களில் இஸ்லாமிய ஒழுக்க மேற்பார்வைகளில் அந்த குழந்தைகள் வளர்த்தெடுக்கும் போது வளர்த்தெடுக்கப்படும் போது நிச்சயம் அவர்கள் பாதுகாக்கப்படும் வரமத்துள்ளது